。若我没记错的话，这是自你十三岁入行后第三回叫我出来。头一回是你第一次执行完成任务，第二回是通知我你要成婚。这回又是为了什么？老钟，我的原则你最清楚不过：一，不伤平民百姓；二，不沾朝堂之事；三，不惹邪魔歪道。刺杀质子，有悖原则，我没有办法接。你成婚时，不就想金盆洗手吗？我们做标人的，入世容易，出世难。你不用着急拒绝，我再给你几日思虑清楚。若此事办成，我便撤销你的标人身份。不必几日，我此刻便能答复你。这桩差事，我决然不会接。大人可是应允了侯爷，接下了这桩差事。此桩非寻常差事，事关朝局。若有任何与质子相关之事，你们不可轻举妄动。不论何时，先知会于我。诺。二姐，我给你做的桂花酿。你又做新酒啦？太好了。我闻闻啊。嗯，这桂花酿怎么只有桂花的味道，没有酒的味道？我看阿姐这些日子，怕被姐夫闻到酒味儿，都不敢喝酒，特地给阿姐做了桂花酿。阿姐，你放心喝，姐夫是闻不出来的。真的假的？我尝尝啊，如何？真是桂花酿，得劲儿，我再来两杯。不过此酒酒气不散，但却容易醉人。阿姐，还请勿贪杯。哎，你阿姐千杯不醉。夫君，快来，快来，快来！你闻一闻我今天身上有没有什么特别的味道？嗯，特别的味道。嗯，闻一下。嗯，换了桂花味的香粉，与昨日的牡丹花不一样。对。啊，还有呢？还有。只是每日一道送命帖，还有花。没错，就是桂花味的香粉，没有别的了。睡觉了。呃、侯爷为何会私下任命金维斯来护送质子？夫君，你睡了吗？算了。别让他知道我有心事。夫君，你睡着了吗？很好，睡死了。
在呢。你，你这是怎么了？我真的好喜欢你啊！喜欢你喜欢的不得了。我知道，我知道，我知道。<笑>喝酒啊！你小声点，不要让我父亲听到我会喝酒，不然他会讨厌我的，知道吗，父亲？嗯，房主，你醒了？嗯，什么时辰了？已经午时了。什么？我睡了这么久？嗯，怎么会这么晚了呢？房主，怎么了？我骗他说我不认得你。那个，姑爷，姑爷什么时候起来？应当是辰时。他让我看你醒了没，在廊亭等您吃饭呢。赶紧赶紧帮我梳妆打扮一下，快快快！啊，那边是梳妆台。哦，对对对对，快快快快！快过来吃饭吧，夫君。那个，昨天有没有放耍酒疯？你发现了？宝儿竟然会酿酒，这桂花酿真是不错。我骗了你，你不生气啊？以后不论你心情好坏，还是纯粹想喝，记得告诉我，我陪你一起，不可以像昨天那样偷偷摸摸喝成那个样子。嗨，那昨天完全是个意外啊
啊？谁啊？呃，宝儿姑娘，我是隔壁药铺的掌柜，最近城中多有风寒，我给你送了些药和枇杷膏过来，你记得吃啊。文公子，是你吗？有，有人来。等等，宝儿姑娘，我们才第二次见面，这样实在是。我先走了文，文公子，我是想，没错，他身上有药香味。他摸我一次，又想吻我一次，到底什么意思？你与其在这浪费药材，不如去问问宝儿，她是什么意思？大人，你怎么知道是宝儿姑娘？你三天两头跑去成衣铺，除了他还有谁？你若是真中意宝儿，我替你问问小念，促成这桩姻缘。大人，这个不行，我还在寺里大展宏图呢，还不能成亲。况且，若是成亲了，去了跟您一样，试试蒙骗小夫人。我可不想做个骗子。我瞒着小念是因为。我与你阿爹是旧友，他为亲为私做了一辈子贡献，是我敬佩的人。他临终之前托我照顾好你，他最牵挂的人也是你。比起在金维斯大展宏图，他把药材铺留给你，更希望你能够早日成家，过安稳的生活。我若是你，定然选择与心爱之人过简单平凡的日子。当然。我不明白，你为何不辞去金维斯的职务，跟嫂夫人过简单平凡的日子？姑娘，看看风筝吧。阿婶，这风筝断了线会如何？这线拽在放风筝的人手中，若是断了，那风筝必定是凶多吉少了。如今正当是放风筝的好时节，姑娘不如考虑考虑，要不要买一个呀？姑娘，这是阿婶，今日不买风筝，只买线。姑娘要何种线？若是女子有了身孕，会有什么样的症状？啊？嗜睡、乏力、胃口减退，距离上次月事过了一月有余。小念，嗯，哦，在想什么？饭菜一口都没吃、啊。夫君
我有声乐了。你有身孕了？你，你好像不是很开心的样子啊。自然不是，我是有些突然。那你多吃点。嗯，是挺突然的。偏偏在这个时候怀孕了呢叫别乱叫，叫的什么呀？你叫，布谷。哎，这大人是不是睡熟了？这暗号好像不好使了呀。什么时候见大人睡熟啊？布谷，别叫了。哎，大人，大人，别吵醒我夫人。三位客官好。我从北京而来，我的主人让我给你带一。大人，您还未答应侯爷护送质子入皇城，他此时送来玉佩，莫不是想拉拢您跟他同一阵线？此事没那么简单。啊，大人。谁呀、啊？叶无名，大表嫂，大表嫂，闭嘴！谁是你表嫂？有你们这样的表弟吗？大半夜的带着我夫君上青楼，小念，你误会了。我误会，我亲眼看着你们进去的。表嫂，是是我，我看上了宁青楼的一个姑娘，我想筹钱为她赎身。表哥一直在劝我，说我为了家门。二表弟，你还在给你大表哥打掩护是吧？他吃饭的时候眼神就不对。原来你们是一起逛窑子。小念，你真的误会。你还巧吗？无良哥哥，你想尽一切办法为阿谦筹钱赎身。阿谦终于脱离苦海，无以为报。唯有以身相许。自此以后，阿青就是你的人了。我在巷口等你。无聊。
杨兄，你真是……哎呀，二表弟。呃，快请起，快请起啊！哎，真是没想到哈、啊，这还真是两情相悦啊！你怎么不早说呢？别人不是借你钱了吗？二表弟，阿仙姑娘都走远了，还不快追？啊！五良兄，五良兄，真的假的呀？君，我又不知道二表弟竟然会喜欢烟花女子，而且我跟你说了，我有身孕，你反应那么冷淡，半夜还去青楼那种地方，难免我会胡思乱想吗？是我不好，什么事情都瞒着你。下次出去多穿点，夜里冷。嗯，是得多穿点，不然会冻着孩子。明日还是去趟红油馆吧，最好再去确认一下，是否真的有了身孕。我自己的身体我很清楚的，无需再确认了。哦，对了，你等我一下，你看看，好不好看？这个是我自己做的，我还做了好多呢，等回头我都做完了，一一给你看，好吧？好。从昨夜的情况来看，质子子素深不可测，就连传信的丫鬟都如此机灵有城府。那个五岁的二皇子，那是他的对手啊！不对，大人若是拒绝了子素，日后他夺得帝位，怕是要报复大人呐。哪有那么简单啊？朝中官员都拥护二皇子，质子子素此次归朝，人单势孤，可谓福祸难料。此次一送玉佩，二又派人解围，大人还真是身陷囹圄。骑虎难下呀！那大人这么难办的差事，你是接还是不接啊？大人，大人，此事我会再斟酌，你们先回去吧。今日需小心行事。诺诺，此事甚是棘手啊，吴良兄。阿姐是何时发现有喜的？有些日子了。那太好了，我们家以后可就热闹了。那当然。房主，你们看看这个，我们就照着这个样子给您肚子里的小主子做小衣裳，好不好？嗯，好，可以。阿姐，我虽然不能给小侄子做衣裳，但我以后能带他玩。好，没问题。你说什么就是什么。嗯。房主，姑爷给小宝宝想名字了吗？呀，这名字也该取了。思思什么思啊？人家姓燕，他得随他爹姓。好，燕。侯爷，看来。你是想清楚了才来找我的。我可以答应保护质子，但仅止步于我护他入城。也请侯爷应允我，此事之后，让我从今为私隐退，往后朝中种种，也与我无关。姑娘这银票足够买下一城的风筝，别再打压你。我知道你叫红神，这些年是你在给我放风筝，这银票就当是口信钱。姑娘，但说无妨。既然是自己的，那我就直说了。我有了身孕，就当是给孩子积德，我也不会再收风筝。有什么代价，让他自己来找我吧。你有了身孕，我来瞧瞧。四姑娘应当没瞧过郎中吧？你并无孕脉呀、啊？怎么可能？我明明就有你说的那些症状啊
。从前啊，这城中不下百户的小孩都是我接生的。你有无孕相，我一看便知。谢郎中，谢郎中，何事？老儿子风寒，好了吗？你这药是给他抓的吗？你若真的在意宝儿，坦坦荡荡的去关心他。不行，我现在一事无成，我没有资格。文房，我以兄长的身份告诉你，你有没有资格去关心宝儿，从来不是取决于你是寂寂无名还是功成名就。只取决于你是否真的在意他，至于日后宝儿怎么想，也同样取决于他是否真的喜欢你。燕郎中，你夫人来了，你再好好想想我与你说的话。小念，夫君，你怎么来了？怎么样？是不是真的搞错了我也好希望是真的。早知道还不告诉我，害我一个人在那儿自作多情。可虽是如此，这几日我也在想一个问题：我与你成婚了，我们有了一个完整的家。如果有一天我们不想待在这里了，我们可以去到任何一个我们想去的地方，可当你告诉我你有身孕的那一刻起，我才清楚地意识到，我和你随时都有可能成为一个孩子的阿爹、阿娘，所以，我必须要给我们的孩子和你一个安全、安稳的家。反正以后你去哪里，我们的家就在哪。等真的有了我们的孩子以后，你教他学医，我就教他杀。嗯。哎，呃，算了，反正现在想这些，呃，还有点远。没事，不远。什么意思啊？
。你干什么在那偷看了半天啊？出来。说吧，到底什么事儿？我想来问问，宝儿姑娘，她最近可好？有没有生病？宝儿有没有生病，跟你有什么关系啊？是没有什么关系。那那我先走了。回来，有话直说。那，宝儿姑娘，她最近对我有些奇怪的举动，我想来找她问问清楚。宝儿姑娘，她。这样我，嗨，宝儿一个涉世未深又有视障的姑娘，她是想……来过来，我摸下你肩膀。嫂夫人，请自重。自重什么自重？过来，嫂夫人，宝儿既然已经摸了我，我就是她的人了。即便你是我们夜郎中的夫人，我也绝不可能让你摸我的。没想到你还挺纯情的哈。好了。宝儿去最近楼买吃的了，去找他吧。他一个人去的，不然呢？你怎么能让他一个人去呢？他平常都是一个人，那那那那无名的。在医馆。啊、对不起，对不起，瞎呀！对不起，对不起。哎，你等一下、啊。不好意思，不好意思，不好意思。哎，干什么你啊？手又不长眼睛啊！这么大一条路，你别往我们这边走脏了。你别以为长得好看我不怕你啊！不松脚。天来远有二十四桥头，都看够。卷了边雨，燕子小鸡。谢谢大家，给我们家小妹让路，等会儿她出来，我们再来一遍啊！救命！你杀人了！你是城中有名的郎中吗？你的手怎么就接不了了？啊！你的手已经断很久了，神医暂时也接不回去。手就在这，为什么接不了？别人的手与你血脉不通，自然接不上去。你若信得过我，把刀放下，我替你装一只假手。假手？老子不要假手，老子要我自己的手。是诚心不给我接手。让开！啊！小念，你来干什么？快回去，这里危险。没人想的那么娇弱。小念，听我的，快回去。你到后面去。你们两个机器歪了干嘛？是他。好吧，给你一五九的时间。他没伤着你吧？我没事，你怎么样？我也没事。以后不许这么冒失了，多危险。嗯。
放心吧。这个给你，阿姐，你给我一把钥匙做什么？方才我去仁安堂找你姐夫，发生了点意外。虽然他出现的比较巧合，可是我在想，也许有一日，你姐夫还有你，会因为我而受到伤害的。阿姐，宝儿不怕。可是阿姐怕呀、啊，这是阿姐在城郊一座宅子的钥匙，本来想等你成婚的时候再给你，现在想想，不如现在就给你吧。你主动来找我，看来是想通了。最后这只风筝我收了，但是你也要记住你的承诺，至此之后，思想念就只是思想念。不再是标人这是金维斯之前临摹过的城防图，如今我们与刺客都在暗中，不如来个引蛇出洞。无良，你通知烟花巷的线人，继续散布世子进城的风声。诺。阿婶，这些都不是我要的风筝。近几日未起风，姑娘且安心等风来。风从何处来？西南，城外。那我定的那只风筝，又何时到？五日后，前山别院取货。无力，你加派人手，暗中守卫前山别院。诺。这些都太招摇了，其他的出手又不够利落。阿杰此次是暗杀。嗯。而且，可能只有一次出手机会，比以往都难。阿姐，不妨试试这个。刺杀之子非寻常人，万一有个闪失，我自己倒无所谓。宝儿和无名，城防图失窃，看来跟质子归城有关。对方早就做好了准备，万一我保护失利，身受异处，小念怎么办？你还没睡啊？嗯。嗯怎么了？这么晚还不睡，有心事啊？我接了一个大客户的大生意，我怕衣裳做不好，人家回来找思念房的麻烦。傻瓜，没有人会不喜欢你做的衣服。实在不行的话，我们就毁了这桩生意。明日，我跟你一起去。好，那你呢？你为什么睡不着啊？医馆最近来了一位特殊的病患，是我从未见过的疑难杂症。我怕我治不好他。怎么了？其实我在认识你之前，我们铺子还是挣了不少钱的，我全都存在西街永安银号。你到时候拿着我的印章，全部给他取出来。突然说这些做什么？再说了，我也不差钱财。哦
。我也在南京这里所宅子，钥匙就在你的钥匙盒里，到时候你可以带着宝儿一同去住。什么叫做我带着宝儿去住啊？要去，当然是我们一家人一起去啊。嗯。夫君，明日思念房会来一批新的布料，我要取点货，可能会回来的比较晚一些。如果你回来的早，别等我，你先睡，好吗？明日，我要再去研究一下。那位客人的疑难杂症也会回来的比较晚，你别等我了。嗯，睡吧。殿下，您的粥好了。看来都是些中看不中用的家伙。苏贞、苏君，让我家吃午饭。伤了，无妨。可惜让他跑了，要等人马追。我去追，你们几个跟我来。
是阿姐啊。阿姐，你怎么在这儿？你姐夫回来了吗？还没有。那就好。阿姐，你受伤了。对手是不是很厉害？你居然受伤了！从前，几乎没有人可以跟你阿姐过三周。今夜是我轻敌了，中了他们的圈套。阿姐，忍着点。阿姐很痛，是不是？这些年来，疼痛对我来说不算什么。只不过，接近生死关头的那一刻，我脑子里只有一件事情。何事？我在想，那个时候，你姐夫应该在家里等我回去吃饭吧。若是他再也等不到了怎么办？今夜这刺客好生厉害，这些年没见着有能伤着大人的。大人，要不您今夜就在别院休息，以免让夫人发现伤口，暴露了身份。那把剑刺过来的时候，我竟然只有一个念头。无论如何，我都得回家陪他吃饭。即便是暴露了身份，我也得回去见他姑爷还没回来吗？还没呢。怎么这么晚了还不回来？我去趟仁安堂，如果姑爷回来了，就去仁安堂找我。好。我没事啊，我看你扶着肩膀，你是肩膀疼吗？我就是，最近药材切的有些多，手臂有些酸痛。啊，我也是，我最近总是没日没夜的做衣服，手也有点酸。我帮你捏捏。呃，不用，我一会儿自己去医馆做个理疗就好了。福俊，我帮你捏捏吧。啊、我也不用，过几日就好了。哦，对了。昨夜我在院子里捡到一块染血的布料。
是谁受伤了吗？呃，这是宝儿做衣服的时候不小心伤着手了。你看，我就说不能让他学做衣服嘛。原来如此。四姑娘，来来来，怎么了？我跟你说，最近这风向变了。那住在前山别院的是什么人？是金维斯，他们神出鬼没的，经常隐匿于寻常百姓之中。这一回，就是他们设下的陷阱把你引出来的。看来要把他们先解决了才行。嗯。虽然是个圈套，但是世子已经归来了。等有消息，我再联系你。红婶呐，你以后有什么事儿直接去思念房找我，别在这儿总整些神神秘秘的。我先走了，好好好，慢走。神神秘秘。的。又是一个女人。上次偷成房图的也是一个女人，莫非他们是同一个人？这个刺客不简单，这三根针虽然从同一方位射出，却精准直中太阳、连泉、灵虚三个穴位。若当时不是假人，世子恐怕早已命丧。可是他也受伤了，干脆我们全程搜索，又见受伤的女子。不可，如此大张旗鼓，万一他还有同僚。势必会打草惊蛇。当然，当然，我得到了一个重要的情报：质子子素即将归城。当真？如此重要的情报，你是从何得知的？我自有我的办法。我想到一个绝妙计策，我们先来一招。引蛇出洞，把所有刺客抓捕回来，再布下天罗地网。甚好，不过文宝，我听小宁说宝儿好像受伤了，还染红了一块布。对，我也听说了。嗯，对，我去看看他。哎呀！赐予之人，有请燕郎中一叙。卑职见过殿下，燕大人。阿谦，去备些茶水过来。诺。燕大人。殿下真要在此处住下吗？有何不可？此处已被镖人摸透，不仅不安全，甚至还可能……甚至还可能再次引来镖人，是吗？在我看来，这里已经是最安全的地方了，比我这一路走来都要安全。卑职会加派人手，护殿下安全。当今世上，恐怕只有燕大人才能护我周全。他的手没事啊，没事就好。公子，是你吗？呃，宝儿姑娘，文公子，为何你每次来找我，都要这样偷偷摸摸的？我是
，总有姑娘摸过我，靠近过我。我也没想到，你说这个世界小不小？文房竟然是小时候救过宝儿的那个人。当真 ？F 君，你说宝儿不会喜欢文房吧？文房是我一位旧友的孩子，虽然平时莽撞了些，但家境也算殷实。如果他们真的在一起，倒也是很般配。怎么了？没事。哎呀，我倒不是嫌弃文房，我就是有点担心，他只是喜欢宝儿的表面，万一宝儿不如他想……哎，别动，我还没聊完呢。房主，这块用来红烧最好了。你别给我看，你杀鱼就杀鱼，我就吃你做好的就行。哎，大人，您帮我看一下，我这里是不是有刀疤呀？宝儿说，小时候救他的人这里也有刀疤，可我这刀疤是两年前才有的，我这样算不算在骗他呀？那你就把真相告诉他。可是宝儿又约我一同去听戏，我又很想去。对了，文房，你过来一下。这是我给宝儿准备的，上好了新疮药。听说宝儿受伤了，你给他送过去吧。宝儿的手没有受伤、啊。宝儿的手没受伤，可是小念告诉我他。
昨夜我在院子里捡到一块染血的布料，是谁受伤了吗？宝儿做衣服的时候不,不小心伤到手了。你确定他的手没受伤吗？我昨儿才见到他，我当然确定。阿姐，是你来了吗？姐夫，姐夫，你在门外吗？稍等，我马上来。君，思念房你哪儿都可以去，唯独宝儿的房间你不能进去。还有一个未出阁的姑娘，她的屋子我进去做什么？夫君，你怎么这个时候就回来了？屠城风屠的是女人，此刻是用真的女人，带血的布料，你会不会就是他？怎么了，夫君？不是去医馆了吗？怎么又折返回来了？我有东西忘了。啊，这是什么东西啊？一个客人落下的大人，大人，大人，下个月灯会，我送哪盏花灯给宝儿啊？你帮我选一下呗。兔子吧。啊？可宝儿是说小老虎的。那就送老虎。啊？可是宝儿看上去那么乖巧，更适合小兔子啊。那就两盏都送，万一它表面是只兔子，内心是只老虎呢？芬芳，若有一
四姑娘，你特意唤我来，不会只是想送我衣裳吧？红婶，你可成过婚？怎么，你是与夫君有什么嫌隙吗？这夫妇和恋人不同，生活里的鸡零狗碎会把往日的情浓蜜意给磨平掉，就算是再深的感情，也会变得淡薄，也是很自然的。可若是发现……日夜躺在你枕边的人，想要杀你怎么办？那难道你就没有想要杀他的念头吗？我我也有过夫君，他是个普通人。当他发现我身份的时候，我在想，他会不会也像别人一样想杀了我？结果我以为的，从来都只是我以为的。这世上。没有人能赤身裸露、不穿衣服就这样出门的，只是这衣服好不好看而已。四姑娘，你的家事呢？我帮不上什么忙，但是我有一桩事可是要提醒你啊。这质子子素可不是普通的风筝，就算是你成功了，到时候也会成为众矢之的的。狐狸，今日你将成交的人手多调派下到别院附近，尤其是这些山间小道。好嘞，大人，那个女镖人咱们还抓吗？咱们司里有的是弟兄，可以掘地三尺把他给挖出来，或者我们可以再想个计策，引那个女镖人出来。此事，容我再做决断吧。大人，世子子素身份特殊。做质子前就深受百姓拥护，虽说我们已经极力掩盖他被刺的消息，可如今城中流言四起，百姓们都在猜测，刺杀质子的幕后主使是二皇子一派。放肆！是，二皇子。嗯、你躲在床下做什么？大人，无良兄，无力兄，我们禁卫司是一体的。我同你们一起去保护世子。你有更重要的事要做，大人。你每回都说有重要的事，可我知道，你是想信守跟我爹的承诺，保护好我。可我是个男人，不能永远在您的庇护下。我也想有能力保护我想保护的人，也想。也想，你想什么？也想像吴良兄跟吴立兄一样，大人自我无字，文无妨。嗯，好了好了，你先起来，先起来，我会再考虑一下。哎，大人，您认真考虑考虑。吴良兄，我不会让你失望的，大人。表嫂，表嫂，我们我们二表弟、三表弟，我知道你们弟兄之间感情很好，但我和夫君已经很久没有一起逛夜市了。诸位不介意，我先把他带走吧。不不不，不介意。我怎么觉得嫂夫人笑里藏刀啊？我也觉得小胖子。这儿，干嘛去啊？小胖啊，你可是咱们金维斯最重要的暗哨。见大人夫人，这么重要的事，你怎么忘了通报呢？啊嗯、一根糖葫芦就把你给收买了？嗯前些日子，你说思念房接了一笔大的生意，进行的可还算顺利？本来挺顺利的，但是中间出了一些意想不到的问题
，不如你告诉我，兴许我能帮你解决。现在还想试探我？若你现在告诉我真相，兴许我还能帮到你。无妨，我自己可以解决。这个面具很适合夫君吗？这把扇子和你那件对襟羽纱的衣裳倒是般配。